ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಈ ಸರಣಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಮೌಸ್ ಮೂಷಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮೊದಲಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಎಂಜರ್ ಬಾಟ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಆವಾಗ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಗೈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಂತಹ ಡಾಸ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಡೋಗ್ಲಾ ಸಿ ಎಂಜರ್ ವಾಟರ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ರು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲೇ ವಿಂಡೋಸ್ನಂಥ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೌಸ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಮಾಂಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೌಸ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಡೋಗ್ಲಾ ಸಿ ಎಂಜರ್ ಬಾಟರ್ ಅವರ ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರೆತ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ರವರಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತೋ ನಂತರ ಮೌಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಎಂಜರ್ ಬಾಟರ್ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೌಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದು ಸೊ ಈ ಮೌಸ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮೊದಲ ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಡೋಗ್ಲಾ ಸಿ ಎಂಜರ್ ಬಾಟರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಸ್ ಮೊದಲ ಮೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವುಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೌಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಲ ತೆರಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುವ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಗೋಳ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಮೌಸ್ ಮೌಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಒಂದು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ನ ಗೇರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮೌಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಮೌಸ್ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನಲಾಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿ ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧನ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೌಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೌಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಷಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಮೌಸ್ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಟದ ಸಾಧನ ಇವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲಗೇಜಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತಂತಿರಹಿತ ಮೌಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಸ್ತಂತು ಮೌಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅತಿಗೆಂಪು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೈದರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮೌಸ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಯೂಸ್ವಲಿ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋ ಫೈಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫೈಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಟನನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬೆರಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡದಂತೆ ಆಯಿತು ಮೌಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಾಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೌಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೌಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಧಾನ ಇದರ ವಿ
ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕವರಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಪಾತಾಳ ಎಲ್ಲ ಕವರಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತೆರನಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕು ಇದೊಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮೌಸ್ನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ತತ್ವವೂ ಹೌದು ಅಥವಾ ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಸಾಧನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಯಾವ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ತತ್ವ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಪುಟ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇದು ಪೆನ್ನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಾಧು ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರ ಅತ್ತ ಎಕ್ಕಡ ಇತ್ತ ಎನ್ನಡ ಮಧ್ಯ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮದು ಸರಿಗನ್ನಡ ಏನು ಅದ್ಭುತ ರೀ ಈಗ ಈ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಹೆಸರಿರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆನ್ ಅಂತೀವಿ ಪುಟ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುವ ಪದವೇ ಬೇರೆ ತಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಪುಟ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿ ಸ್ಟೈಲಸ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿ ಸ್ಟೈಲಸ್ಸು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂಥ ಸಾಧನ ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೇಳೋ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳೋ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರದ
ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಹಾಗಾರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ತತ್ವವನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತತ್ವವನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದೃಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಪದ ಬೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಆಪ್ಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಳಕನ್ನೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಆಪ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಐಟಮನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಮೌಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಟನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೌಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಮೌಸ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಟನ್ಗಳಿದ್ವು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಬಟನ್ ಮಿಡಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಚಕ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಚಕ್ರ ಮುಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂಚರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಡ ಬಲ ಚಲನೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಚಲನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪುಟವನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸೋದ ಮಧ್ಯದ ಬಟನ್ ಎಂದರ್ಥ ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇದಿಷ್ಟು ಮೌಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಬ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಥೇರಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಥೇರಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪಾಠ ಮುಗಿತಾ ಮುಗಿತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ ಸಿ